ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து டைட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க சயின்ஸ் கொஸ்டின் மாடல் கொஸ்டின் எப்படிலாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் புக்கில் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு செப்ரேட்டான பகுதியை மட்டும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் எந்த இது இடத்தெல்லாம் வந்து நம்ம முக்கியமாக கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அதை விட முக்கியமாக வந்து எதுலாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஒரு மெத்தட் மூலியமாக தான் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து பொறுத்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேர் பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒரிஜினல் கொஸ்டின் அப்படி அதாவது நம்மளுடைய குரு குரூப் டூனுடைய உண்மையான நம்ம எக்ஸாம்ல வந்து கண்டிப்பா பதினஞ்சு எக்ஸாம் பதினஞ்சு கொஸ்டினுக்கு மேலேயே கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்குமே கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா நூறு மா நூறு கொஸ்டின் கேட்கற ப பகுதியிலே வந்து சயின்ஸுக்கு பதினஞ்சு கொஸ்டினுக்கு மேல பதினேழு கொஸ்டின் வரைக்குமே கேட்டிருக்காங்க இப்ப இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு ஜிகே மட்டும் இருக்க போகுது ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பா இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் சயின்ஸ்ல கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால கண்டிப்பா வந்து இந்த சயின்ஸ் டாபிக் ஸ்கிப் பண்ணணும் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நினைக்காதீங்க ஸோ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகேங்களா இம்பார்ட்டன் டாபிக் மட்டும் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலா ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஆச்சு வந்து ஈஸியான பாட்டில் இருந்தா வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து எல்லாரும் எல்லாரும் முக்கியமாக ஒரு படிச்சவங்க கூட வந்து வந்துருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மைனஸாக போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இது ஸ்கிப் பண்ணிடாம முக்கியமான டாபிக் மட்டும் ஆச்சு நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரலான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலபஸில் அது கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் வந்து ஜென்ரலாக நமக்கு ஒரு புரிதல் இருந்தாலே வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது பொருள் உணராமல் கட்டளைக்குரிய பண்பியல் விகல் யாவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்றும் ரெண்டும் வந்து ரைட்டு மூணு மூணு நான்கும் வந்து தப்பு ஓகேங்களா கற்பவர் தன்னை சுற்றியுள்ள சுருளோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அனுமதிப்பதில்லை ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பொருள் உணராமல் கற்றல் அப்படின்னா வந்து முதல்ல என்னன்னா அதாவது நம்ம மக்கடி போகலைங்களா ஸோ மனப்பாடம் பண்ணி படி போகலைங்களா ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னா சுற்றியுள்ள சூழல் ஒருங்கிணைந்து செயல்படாம ஓகேங்களா ஒண்ணுமே நம்ம புரிஞ்சிக்காம படி போலங்களா சோ அதான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னன்னா சிந்திக்கும் முறையில் இருக்கமான தன்மையை உட்போக்குவது ஓகேங்களா சிந்திக்காம இப்போ மக்கடிச்சோம் அப்படின்னா வந்து சிந்திக்கவே மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்ன அந்த வார்த்தை மட்டும் அப்பட மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது என்னன்னா கற்பவரே சூழ்நிலை கேட்ப தொடர்ந்து உத்வேகமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது ஓகேங்களா இது வந்து என்னன்னா புரிந்து புரிஞ்சு படிச்சாவது மூணாவது ரைட் ஓகேங்களா ஸோ மனப்படம் பண்றதுக்கு இது தப்பு இன்னொன்று என்னன்னா கேள்வி கேட்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சு படிக்கிறவங்களுக்கு கேள்வி கேட்கும் திறன் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இதுவுமே அதுக்கு செட் ஆகலாம் ஓகேங்களா அப்போ மூணு நான்கும் தப்பா வருது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் ரைட்டு இது வந்து நம்ம பேசிக்காக நமக்கு ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னன்னா பின்வருவனவற்றில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கான மிக வீரியமான எதிர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரானது அப்படின்னா அறிவியல் அறிவு தான் ஓகேங்களா ஸோ அறிவியல் அறிவு இது ஸ்கூல் புக்ல இந்த ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து ஸ்கூல் புக்ல கரெக்டாக கவர் ஆகாது நம்ம ஜென்ரலான நாலேஜ் வச்சு தான் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது கொஸ்டின் அறிவியல் மனப்பாங்கின் பண்பியல்கள் யாவை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மற்றவர்களின் கருத்துக்களை பகுப்பாய்வு செய்வது தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது இல்லாமல் வந்து மீதி இருக்கிற ரெண்டு பாருங்க மற்றவர்களின் கருத்துக்களை அவர்களின் சமூக சூழ்நிலையை சமூக நிலையை பயன்படுத்தாமல் கேள்விக்குள்ளாக்குவது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது தப்பு ஓகேங்களா அறிவியல் மனப்பாங்கு இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை அவர்களின் சமூக நிலையின் காரணமாக கேள்வி கேட்காமலும் பகுப்பாய்வு செய்யாமலும் ஏற் ஏற்றுக்கொள்வது ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே தப்பு ஓகேங்களா இரண்டும் மூன்றும் தான் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இந்த ஒரு இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு ஹிண்டு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம நைன்த் சயின்ஸ் டென்த் சயின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து முகவுரைன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அறிவியில் ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா அதில் வந்து இந்த அறிவியல் அறிவியல் கற்றுக்கிறனால நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அதுவுமே இதுவுமே வந்து ரிலேட்டடாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த லைன் வந்து என்னென்னு படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சயின்ஸ் புக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அறிவியல் கற்றுக்கிறனால நமக்கு என்ன ஓகே என்ன பலன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி இரு
ஆமைகள் தங்களது பிறந்த கடற்கரையை கண்டறிய புவிகாந்த உட்பகுதி தல் என்னும் முறையை அஹ் கையாளுகின்றன இந்த இந்த ஆமைகள் பல்வேறு இடங்களில் அஹ் காந்த புலிகளை காந்த புல வழிகளை அஹ் வலிமைகளை நினைவில் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையவை ஓகேங்களா ஜூம் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தெரியும் பண்ணிது இது அவை தாயகத்திற்கு திரும்புவதற்கு உதவுகின்றன ஓகேங்களா என்னன்னா அஹ் காந்த புல வலிமை வந்து அது நினைவில் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையதா இருக்கு இது ஆமை அப்படிங்கிறது ஓகே அதனால வந்து திருப்பி வந்துருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா பார்த்தோம்னா வந்து நைன்த் நியூ புக் சயின்ஸ் செகண்ட் டைம்ல தமிழ் மீடியம் வந்து நாற்பத்தி ஆறாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து நாற்பதாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஒரு கரெக்டா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து மேலும் இருந்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து நீட்டாவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ நீங்க நியூ புக்க தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நீங்க ஓல்டு புக் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் ஓல்டு புக்ல இருக்கு ஆனா வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும் நியூ புக்ல கரெக்டா அந்த பாக்ஸ் கொடுத்து நீட்டாவே கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் சொல்றேன் நியூ புக்க தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓல்டு புக் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் சரி நியூ புக்க தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து ரெண்டு ரெண்டு கூட்டமே ரைட் ஓகேங்களா கூட்டுறது காரணத்தை விளக்குது ஓகே யாராவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் சிறு ஆணி நமது உடலை துளைக்கும் போது வழியை உணர்கிறோம் ஆனால் சிலர் ஆணி படுக்கையில் பய அடுத்தாலும் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை எப்படி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே வந்து ஸ்கூல் புக்கில் கரெக்டாக ஓகேங்களா இது ஒரு கொஷின் மாதிரியே வந்து கரெக்டாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் ஆன்ஸ் கொடு ஆன்சர் கொடுக்கல அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா என்னென்னு அதான் தொடுப்பரப்பு சமம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் நிறைய பேர் அதிகமாக அதிகம் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நான் ஆன்சர் வந்து மாடல் கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் போடும் போதும் நிறைய பேர் அதிகம் இருந்தீங்க அதிகமாலாம் இருக்க தவணை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆணி படிக்க மேலே படுக்கிறோம் படுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ அதுக்கு அந்த ஆணி படிக்கையோட இதுக்கும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதுக்கும் வந்து சமமாக பரப்பு சமமாக இருந்தாலே போதுமானது ஓகேங்களா அதிகமாக இருந்து ஒரு யூஸும் இல்லை ஓகேங்களா சமமாக இருக்கிறனால தான் வந்து நமக்கு வழிய உணர்றது உணர்றது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் கான்சர் காரணம் ஸோ ஏதான் ஆன்சர் இது எங்கே இருக்குன்னா நைன்த் நியூ புக் சயின்ஸில் தேர்ட் டைமில் தமிழ் மீடியம் வந்து ரெண்டாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியமும் ரெண்டாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல தான் இப்போ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏழாவது கொஷின் பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் குடை ராட்டினத்தில் சுற்றும் போது குடை ராட்டினம் ஒரு செங்குத்து அச்சை பற்றி சொல்லும் போது நாம் ஒரு வெளிநோக்கிய திசையில் ஏற்படும் இழுதிசையை உணர்கிறோம் அதற்கான காரணம் இது ஓகேங்களா இந்த கொஷினுமே வந்து அழகா நீட்டாவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து நீட்டா மேலும் அறிந்து கொள்வதில் இருந்தால் அந்த கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க நீட்டாவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கேள்வி கேட்கற மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து மைய விளக்கு விசை ஓகேங்களா அதுதான் காரணம் மைய விளக்கு விசை நோக்கு விசை இல்லை மைய விளக்கு விசை ஓகேங்களா வெளிநோக்கு தான் நம்ம தள்ளப்படுறோம் உள்நோக்கி தள்ளப்படல ஓகேங்களா ஸோ மைய நோக்கு விசையின்கான எடுத்துக்காட்டு சில இது கொடுத்துருக்காங்க மைய நோ மைய விளக்கு விளக்கு விசைக்கு மைய நோக்கு விசைக்கு ஓகேங்களா தனித்தனியாக எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து இதில் கேட்டாலுமே ஈஸியாக நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இது வந்து நைன்த் நியூ புக் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டைமில் ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் வந்து முப்பத்தி எட்டாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து முப்பத்தி இரண்டாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தாவரத்தின் நிலைகள் பச்சை நிறமாக இருப்பதற்கு காரணமான தாவரத்தின் பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் என்னன்னா மெக்னீசியம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லெவல்த் நியூ புக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் நூற்றி அறுபத்தி மூணாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நைன்த் டென்த்தில் அந்த தேடி பார்த்த வரைக்கும் கிடைக்கல ஓகேங்களா ஆனால் வந்து லெவல்த்துலையுமே இந்த கொஷின் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை தோணலாம் ஓகேங்களா லெவல்த் புக்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஸோ லெவல்த்துலையுமே தெளிவாக அந்த இடத்துலேருந்து எடுத்து கொஷின் எடுத்த மாதிரி கொடுக்கல ஓகேங்களா அந்த கா அந்த கான்செப்ட் அங்கே படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து அதன் மூலயமா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா கரெக்டாக லைன் பை லைன் அந்த அங்கேருந்து எடுத்த மாதிரி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் நைன்த் டென்த்து ஓகேங்களா பழைய டென்த் நைன்த் டென்த்து புது நைன்த் டென்த் தெளிவாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து அதில் இருக்கிற தனிமங்கள்லாம் தெளிவாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக நம்ம லெவல்த் டுவெல்த்தெல்லாம் போகணும் இல்லை ஓகேங்களா லெவல்த் டுவெல்த்து நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தனியாக சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதை மட்டும் நீங்கள் லெவல்த் டுவெல்த் படிச்சா போதும் சயின்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து போனீங்க அப்படின்னா வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்டில் வந்து ட்ராப் ஆக் ஆயிருங்க ஓகேங்களா சயின்ஸ்க்கு அதிகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்டில் ட்ராப் ஆக் ஆயிருங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டிஎம்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது
நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கீழ்கண்டவற்றில் பென்சிலியம் என்ற எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்து ஒரே பாரத்தில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது முன்னாடி வரும் இது வந்து பின்னாடி வரும் பென்சிலியம் வந்து எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து பூஞ்சை அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேங்களா இது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய ஓல்டு புக் படிச்சிருந்தாலும் இதுக்கான ஆன்சர் அடிக்கலாம் ஆனால் வந்து நியூ புக்லாம் கரெக்டாக நீட்டாகவே அதுக்கான இடத்துலேயே வந்து நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் வந்துனா செவன்த் நியூ புக் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டேமில் தமிழ் மீடியம் வந்து நூற்றி ஏழாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் எந்த நோயானது உமிழ்நீர் மற்றும் சுவாச நீர் துளிகள் நீர் துளிகளினால் பரவுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த டாபிக் என்னன்னா இந்த நோய் வந்து பரவ முறைகள் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இதுக்குள்ள வருது ஓகேங்களா நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் அப்படின்ட்டு வந்து நைன்த்தில் ஒரு பாடம் வரும் ஓகேங்களா அந்த படத்தை தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எப்பயுமே வந்து அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பாடத்தை அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இதுக்கான காரணம் என்னன்னா வந்து ஃப்ளூ வைரஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல வரும் பன்றி கேச்சல் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல வரும் ஓகேங்களா தமிழ்ல கொடுக்காம ஃப்ளூனே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால இங்கிலீஷ் வார்த்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து வேற மாதிரியான ஃப்ளூ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா பன்றி கேச்சல் அப்படிங்கிற தமிழ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது என்னங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் வார்த்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா வந்து நைன்த் நியூ புக் சயின்ஸ்ல தேர்ட் டேம்ல தமிழ் மீடியம் வந்து இரநூத்தி ஒன்னாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவைகளில் வேதியியல் செய்திகளை அனுப்புனர்களாக கருதப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹார்மோன்கள் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் இது வந்து டென்த் நியூ புக் சயின்ஸில் தமிழ் மணியம் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பேஜ் நம்பர் இங்கிலீஷ் மணியம் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பதினாலாவது கொஸ்டின் வந்து ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் எந்த இடத்துலையும் கிடைக்கல தெரி பார்க்கும்போது கிடைக்கல ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஒரு இன்டர்னல் ஓகேங்களா ஸோ இது புரிஞ்சு இது ஒரு புரிதல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அதாவது தாவர குடும்பத்தை பற்றி விலங்கு குடும்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பே பேசிக்கான புரிதல் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இது ஈஸியாகவே நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பின்வரும் கற்பனையான சூழ்நிலையை குறித்து சிந்திக்கவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா பூமியில் உள்ள தாவர குடும்பத்தின் அனைத்து தாவரங்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து சேர்க்க வேண்டும் ஓகேங்களா பூமியில் உள்ள விலங்கு குடும்பத்தை குடும்பத்தின் அனைத்து விலங்குகளையும் ஒன்றாக சேர்க்க வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ என்னன்னா தாவர குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கணுமா விலங்கு குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்த சேர்த்தோம்னா வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பின்னர் வந்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகியவற்றின் எடைகளை தனித்தனியே கணக்கிடும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து மேற்கண்ட எவையும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகி இரண்டுமே ஒரே எடையை கொண்டிருக்கும் ரெண்டாவது என்னன்னா வந்து ஒன்று ஒன்றின் எடை வந்து இரண்டு எடையை விட அதிகமாக இருக்கும் இரண்டின் எடை வந்து ஒன்றின் எடையை விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எப்படியுமே வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அப்படிங்க வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா மேற்கண்ட எவையும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நடக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறனால மேற்கண்ட எவையும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கான லாஜிக் உங்களுக்கான பேசிக்கான லாஜிக் தெரிஞ்சதா இந்த கொஸ்டின் அடிக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் கீழ்கண்ட வகைகளில் இயற்கையில் பாஸ்பரஸ் எங்கு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சயின்ஸ் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எந்த இடத்துலையும் கிடைக்கல ஆனால் இது சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஆனால் சயின்ஸ் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயும் கிடைக்கல ஆனால் நீங்கள் ஜாகிரஃபி புக்கை படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம் எங்கே இருக்குன்னா வந்து டென்த் நியூ புக் சோசியல் சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் தமிழ் மணி வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது பேஜ் நம்பர் நா நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஒரு கான்செப்ட் ஆரம்பிக்கும் எண்டில் ஆரம்பிக்கும் அடுத்த பேஜ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் மணி வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது பேஜ் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இதுக்கான கான்செப்ட் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பாறைகளில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது இயற்கையில் பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அதுலேயே இருக்கும் நிறைய தனிமங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பாஸ்பரஸும் வரும் அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் அங்கே படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட்டாக எந்த இடத்துலையுமே கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் இந்த மாதிரிதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினில் வந்து பன்னெண்டு